ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಮೂಲ ಪದಗಳು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೋನಗಳ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲಘು ಕೋನ ಮತ್ತೊಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ಹಾಗೆ ಅಧಿಕ ಕೋನ ಈ ಪದಗಳೇ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಘು ಕೋನ ಈ ಲಘು ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಲಘು ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಇದೊಂದು ಕಿರಣ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಕಿರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕೋನ ಈ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಲಘು ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋನಗಳನ್ನು ಈ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವು ಲಘು ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲಘು ಕೋನದ ಅರ್ಥ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕೋನ ಈ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾ ಈಗ ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇದೆ ಆರಿಸ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆರಿಸ್ಯಾಂಟಲ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು ನಂತರ ನಾವು ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಛೇದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಸಹ ಲಂಬ ಕೋನಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಆರಿಸ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೋನ ಲಂಬ ಕೋನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ತಿಳಿತೀರಾ ಈ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಲಂಬ ಕೋನದ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಲಂಬ ಕೋನದ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿತು ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಳತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನ ಲಘು ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಘು ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಲಘು ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮ ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ಕೋನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಕೋನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಲಘು ಕೋನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕ ಕೋನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ಸ್ ವೈಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಖೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ
ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೋನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಸಹ ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗ್ತವೆ ಇದರ ಅಳತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಕೋನವನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಶನ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಕೋನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಕಿರಣ ಆರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೇಖೆ ಇದೆ ಈ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಿರೋ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹ ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಕೋನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಅಧಿಕ ಕೋನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಇದು ಲಘು ಕೋನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕ ಕೋನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಧಿಕ ಕೋನವೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವೇ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲಘು ಕೋನ ಲಂಬ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ತಿಳಿದ